Валентине, знаємо, що ви перебуваєте на Харківщині. Скажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію в регіоні, певна річ про те, що можете говорити. Також згадаємо звільнення Яцківки, так, і загалом, як можете оцінити ситуацію зараз в Лимані, тому що це те, що найбільше обговорюють, зокрема, в ЗМІ. Так, дійсно, вчора з'явилася інформація, підтверджена, що село Яцківськ... Силами України на тому напрямку зараз відбуваються е, жорсткі бої. Е, Збройні сили України йдуть вперед і создають, створюють оперативну обстановку, щоб можна було е, звільнити місто Лиман. Е, події, звісно, відбуваються трошки швидше, ніж е, е, це можна е, говорити у засобах масової інформації. От, однак ЗСУ кожного дня крок за кроком передвигається вперед, і щоб досягти е, звільнення Лиману. Щодо обстановки в регіоні, то е, можна сказати, що зараз проводяться відновлювані е, роботи по всьому регіону, для того, щоб люди могли повертатися до своїх домівок, зокрема, в Балаклеї можна сказати, що вже відкриті такі послуги, як банки, відділення пошти. З сьогоднішнього дня працює залізничний зв'язок з містом між Харковом та Балаклією. Та загалом місто повертається до життя. Так само є інформація, що завершилася ексгумація тіл в Ізюмі всього було знайдено 447 тіл, серед них 5 дітей. Багато... Насильницької смерті, смерті були факти знущань та катувань. Також Національна поліція повідомила, що в регіоні і ми самі з... Легіоном Свободи були е, свідками е, таких. Е, було встановлено, що існувало 18 катівень е, для мирних жителів, для полонених. Е, це все має місце бути і це е, розповсюджене, розповсюджене явище по, всьо, по всій Харківській області, яка звільнена. Пане Валентине, почули вас. Дуже дякую, що доєдналися. Ви так розгорнуто розповіли одразу про все і справді додати нічого. На сам кінець, якщо можна коротко, що говорять люди в звільнених містах? Буквально 30 секунд. Варто відмітити доволі деморалізований стан місцевих жителів, але всі вони, вони надзвичайно задоволені приходу української армії на наші рідні землі. І вони дякують, що їх насправді звільнили, але все-таки відновитися, потрібен час, щоб відновитися, оскільки ті умови, в яких вони перебували, були надзвичайно складні. І ті історії, які ми чули від багатьох людей, ну, вони дійсно, дійсно жахливі. От. Але сподіваюся, що з плином часу все стане на свої місця і люди зможуть повернутися до нормального життя.